Yes, hello. Uh, kwa jina naitwa Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia na tiba lishe nchini Tanzania. Na leo namshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo ameweza kutupatia ili tuweze kukutana katika kipindi hiki ambacho tunaweza kuzungumzia mambo mbalimbali mbali mbali ya afya na ni kwa namna gani tiba asili na mchango katika kuimarisha na kuboresha afya yako. Na maada yetu ya leo uh, bila kupoteza muda inahusiana na <coughs> Watu wengi tunaelewa maana ya pressure ni nini. Tunapozungumzia pressure ni vitu ambavyo vinahusisha mzunguko wa damu ni jinsi gani unavyopita katika mishipa yake ya damu either ni veins au ni artery. Mishipa ya kutolea damu kutoka kwenye miguu kupandisha sehemu nyingine za mwili kwa ajili ya kwenda kusafishwa lakini sio hivyo tu hata ile mishipa mikubwa ambayo ni artery ambayo inapeleka damu kwenye viungo tofauti tofauti kwenye ubongo na sehemu nyingine za na sehemu tofauti tofauti za mwili. Hasa leo mada yetu kubwa nataka tusungumzie. Tunapoenda kupima ugonjwa, tunapoenda kupima pressure pindi ambapo naenda kucheki afya yako, uh, huwa kuna kuwa kuna namba mbili. Kuna namba ya juu tunaita systolic number. Na kuna namba ya chini tunaita diastolic number. Hasa ile namba kwa kawaida pressure ya mtu ambaye anakuwa na afya bora ni 120 chini ya sabini Hiyo ni milligram per mercury. Sasa inapotokea kwamba hii namba ya juu imeongezeka basi hiyo inapofikia kwa, kwa, vi, kwa viwango ambavyo vimewekwa na watafiti na wataalamu wa afya wanasema kwamba kiwango kikizidi zaidi ya 140 ndipo tunasema kwamba huyo mtu amekuwa affected na ugonjwa wa pressure ya kupanda lakini inapokuwa inacheza hapo katikati inaanza kupa alert mapema yani tunakondo tunawata kuwaita kwamba ni pre hypertension na vitu kama hivyo kwa hiyo inapopanda labda kufikia 130 kwa tunaanza kuweka alert tunaanza kubadilisha mfumo wako wa kula ili kuanza kurekebisha zile namba lakini kwa miaka mingi sana watu wengi wamekuwa wakitazama sana hii namba ya juu ambayo tunaita systolic number na kila unapoenda kucheck pressure kila mtu anaichungulia ile namba ya juu kuangalia kwamba ina ipoje au iko ipo kiwango gani ndio inampa alert kwamba afya yangu ipo vipi na vipi lakini kutokana na tafiti ambazo zimekuja karibuni imekuja kuonyesha kwamba hii namba ya chini ambayo tunaita diastolic number inapoongezeka pia ina hatari kubwa sana ya kiafya na inaweza kuashiria mambo kadha wa kadha ndani ya mwili. Tumeona kwamba hii namba ya chini kwa kiwango ambacho ni bora hiyo inacheza kuanzia sabini mpaka 80, hiyo inacheza huko ndani 72, 73, 76, isivuke 80, iwe around there. Lakini inapaswa kufikia 77 kwenda mbele inaanza pia kutupa alert. Sasa kiwango kizuri cha diastolic namba ile namba ya chini ni lazima iwe inacheza kwenye averagely 70 to 75. Isizidi kwenda Mbele napoanza kwenda kuanzia 76 kwenda mbele basi kuna athari za kiafya zinaanza kujitokeza au inaweza kaza kukupa alert mapema kwamba kuna ugonjwa wa matatizo fulani ya kiafya yanaweza kakutokea baadaye. Tunafahamu kwamba uh, hii namba ya chini diastolic number imeweza kutoa viashiria mbalimbali kwa mfano kuna ugonjwa ambao tunaita ni mshtuko wa moyo tunaita heart attack lakini sio hivyo tu watu wengine pia wanaweza wakapata kiharusi kutokana na hii namba kupanda tunaita stroke. Hasa ni kwa sababu gani? Hii namba inapokuwa imepanda inaleta hatari kwamba e, kwenye misuli ambayo inahusika na kutanuka na kusinyaa kwa moyo. Sawa, inakuwa imekaza sana. Sasa ikikaza muda mrefu inasababisha kuleta shida kwenye maeneo mengine mbalimbali hasa mbali, kwenye usafirishaji wa damu. Na damu ikishindwa kusafiri vizuri kwenda kwenye ubongo basi unaweza kupata kiharusi ambayo tunaita ni stroke na mambo mengine mabaya. Sasa kwenye stroke hapo inaweza ikawa ya aina mbili. Unaweza kupata hemorrhagic stroke ambayo inasababisha mishipa kupasuka kutokana na pressure kubwa ambayo inapeleka damu. Lakini sio hivyo tu, unaweza ukapata matatizo mengine ya stroke, stroke ambayo imesababishwa labda na uh, upungufu wa damu ambao unaenda kwenye viungo vya kichwani basi kusababisha pia ukapata hilo hilo tatizo. Lakini sio hivyo tu, tunaona kuna mshtuko wa moyo hapa tunaita myocardial infarction kitaalamu. Hili tatizo pia linaweza likakupata kutokana na kukosa uwezo bora wa hii misuli ya kuweza kutanuka na kusinyaa ili damu iweze kusafiri. Na utakuta kwa wakati huo mtu ambaye anakuwa ameshambuliwa na magonjwa haya ya mshtuko wa moyo akipimwa akipimwa pressure yake. Namba ya juu inaweza ikawa kawaida lakini hii namba ya chini inaweza ikawa imeongezeka imevuka viwango zaidi ya 75 na kwenda mbele zaidi. Utakuta labda ipo kwenye 77, 78 au wakati mwingine hata tisini inaweza kawa imefika. Sasa hii ni hatari na inasababi, inaweza kusababishia athari kwenye afya yako. Lakini sio hivyo tu tuangalie uh, tuangalie sasa hili tatizo la kupanda kwa hii namba ya chini tunaita diastolic number inapoongezeka huwa inasababishwa na vitu gani ndani ya mwili. 
hasa mara nyingi unapokuwa na mzunguko mdogo wa kimiminika cha damu ndani ya mwili inaweza kusababishia hii namba ikawa ina panda kwa spidi kubwa hasa vitu gani ambavyo vinaweza kusababisha ukakosa mzunguko mzuri ndani ya mwili hii inasababishwa na vitu vingi tumefahamu kwamba ulaji wa vyakula tofauti tofauti ambavyo vinasababisha kuleta inflammation ndani ya mwili sawa ile mishipa inaweza kawa imevimba kwa ndani ikakusababishia pia ikakaza ikakonstrict mishipa yako ikikonstrict basi unaweza kupata athari na ikashindwa kusafirisha damu vizuri lakini sio hivyo tu kuna sababu nyingine kama uh, kushindwa kwa moyo kupump damu vizuri pia inaweza ikawa ni changamoto nyingine ya kukusababishia uh, ile misuli yako misuli ambayo inahusika na moyo kushindwa kutanuka vizuri na kusafirisha uh, kushindwa kutanuka vizuri na kuruhusu moyo wako kupump damu ili iweze kwenda kwenye maeneo tofauti tofauti ya mwili kwa hiyo namna ya kurekebisha uh, matatizo kama haya unayopata ya Uh, nani hii namba ya chini inapokuwa inaongezeka tunaita diastolic namba inapokuwa inaongezeka tunakushauri uanze kwanza kitu cha kwanza badilisha mlo wako tumia alkaline diet tunaposema alkaline diet unaenda kula matunda berries kama strawberries raspberries ambazo unaweza berries zozote zile ambazo unazipata katika maeneo yako matunda tofauti tofauti hatuchagui hapa lakini tunapendelea zaidi kama matunda ukawa unayatumia yale matunda yenye maji maji kwa wingi kwa sababu yanaweza kuongeza nguvu ya ukinzani wa umeme tunaita electromagnetic energy lakini sio hivyo tu inakusaidia kuongeza pia hydration sawa electrolytes inaongeza vi viambata ambavyo ni vya, vya madini ambavyo vinasaidia mwili wako uweze kufanya kazi vizuri na kuondokana na hizi tindikali ambazo zinasababishwa na ulaji wa vyakula ambavyo sio stahiki kwa binadamu kama ulaji wa vyakula vya wanga kwa wingi vivyo kupitiliza na kusababisha kuacha some acidic reaction inside the body sio hivyo tu pia uko unatumia vyakula ambavyo ni kwa mfano ulaji wa nyama unyonyaji ambao vimesindikwa viwandani na vitu kama hivyo vinaweza kusababisha ukaanza kupata madhara kwa unapopunguza matumizi haya au kuacha kabisa pia uvutaji wa sigara unyonyaji wa pombe na vitu kama hivyo na madawa mengine ya kulevya unaporudi sasa na kuanza kutumia matunda kwa wingi kwenye mlo wako kwa siku zaidi ya asilimia 80 unakula fruits every time every time unakula fruits berries and melons inakusababishia wewe kuanza kuimarisha afya yako moja kwa moja na kuhydrate mwili kuondoa ile stiffness ule ugumu ambao unapatikana kwenye misuli ya moyo na kwenye mishipa yenyewe ili damu iweze kusafiri vizuri na isije kusababishia matatizo kama hayo ya kiharusi ambao ni stroke na mshtuko wa moyo tunaita heart attack au myocardial infarction lakini pia you have to look at tezi zako za adrenaline kumbuka kwamba tezi zako za adrenaline zinahusika na kuupa moyo wako nguvu inayotakiwa au nishati inayotakiwa kwa ajili ya moyo wako uweze kudunda Uh, kwenye tezi za adrenaline kuna zalishwa neurotransmitters. Sawa, hivi ni viambata vya kikemikali ambao vinasaidia sawa kucontrol mfumo fulani wa nevo unaitwa autonomic nervous system kwa ajili ya kuweza kucontrol mifumo ya kiautomatic ndani ya mwili kwa lugha nyepesi. Hasa tunafahamu mifumo ya kiautomatic ambayo mimi na wewe hatuwezi tuka i-control au kuiendesha. Kwa mfano kama upumuaji, siwezi nikasema sasa hivi sitaki kupumua. It's impossible. Mapigo ya moyo is the same thing. Siwezi kuzuia mapigo ya moyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunategemea sana tezi za adrenaline kiweze kuendesha hii mifumo ambayo tunaita ni autonomic systems inside the body au automatic systems inside the body. Kwa hiyo kuna namna moja wapo ambayo unaweza kutumia kwa ajili ya kuimarisha tezi zako za adrenaline ni kwa kutumia mitishamba ambayo tunaifanyia tafiti katika kituo chetu ambayo inaweza ka revitalize na kuenergize hii tezi zako za adrenaline za adrenal siweze kufanya kazi kwa kuzalisha hizo neurotransmitters ambapo zinazalishwa upande wa ndani kwenye adre, adrenal medulla. Na pia kitu kingine cha kuangalia ni lazima uangalie interstitial fluid. Sawa? Sasa hichi kimiminika cha damu lazima pia ukifanyie kazi. Yaani ukifanyie kazi kwa maana gani? Utumie mimea ambayo inasaidia uh, kuwa na circulation au mzunguko mzuri wa wa damu ndani ya mwili. Hasa naweza nikakupa remedy moja wapo ambayo unaweza kaitumia nyumbani lakini itumie kwa uangalifu na kwa umakini. Aa, kuna kitu kinaitwa cayenne pepper pilipili. Tunafahamu kwamba unapotumia pilipili inasaidia kudilate kwanza kutanua mishipa na kusukuma damu. Okay, na increase heartbeats ina, ina, inaongeza mapigo ya moyo ili damu iweze kusafiri vizuri. Sasa ni bora zaidi ukaona itumia kwa kiwango maalum ambacho sisi tunaweza tukakuelekeza ukitumia kwa wingi inaweza kusababishia madhara makubwa ukapata madhara mengine ya kiafya lakini kiwango ambacho unaweza kutumia ni kidogo sana yani kama ni kijiko cha chai basi unaweza ukagawa mara nne then na ile robo tena ukaegewa nusu yake yani kwa maana ya kwamba ukatumia moja ya nane ya kijiko 
cha chai unagawa mara nne unapochota una, una chekecha ilale kabisa kusio kuna nundu ile then baada hapo unakata mara nne ile robo tatu yote unaiondoa na bakiwa na robo ile robo unaikata pia nusu unaondoa kwa unatumia nusu tu ya ile cayenne powder unaweza kuchanganya kwenye kinyoji chako kama juisi yako ya nyanya ukasaga juisi ya nyanya ukachanganyia mlo ukakoroga vizuri ukao na kunyo kwa ile ina increase circulation kwa ajili ya kusaidia ida ya stolic number iwe katika level inayotakiwa sawa kwenye sabini mpaka sabini na tano ikizidi hapo basi inaanza kuleta hatari katika mifumo ya mwili hasa hasa kwenye swala la kupata stroke na hiyo mshtuko wa moyo tunaita ni myocardial infarction na kitu cha mwisho pia cha kuzingatia katika kufanya hivyo kazi ni kuangalia ni kwa namna gani figo zako zinahusika na kuondoa taka mwilini na tunafahamu kwamba misuli misuli ambayo ipo kwenye moyo inakuwa affected inaposhindwa kufanya kazi vizuri tambua kwamba misuli imeumbwa na seli hasa inaposhindwa kufanya kazi vizuri hizi seli na maanisha zimeathirika na kitu fulani ndio maana seli za misuli ya moyo inashindwa kutanuka au kusinyaa kwa wakati ili damu iweze kusafiri vizuri au kupump damu ili iweze kusafiri vizuri katika mifumo mbalimbali ndani ya mwili kwa hiyo ni lazima uangalie zile tindikali ambazo zinabakia au zinaleta kuna, kuna kitu unaitwa Uh, zinaleta congestion ndani ya mwili. Sawa, lazima zile zinatoka kupitia mfumo wako wa figo. Kwa hiyo pia ni lazima wewe unazingatia kila siku mkojo wako wa asubuhi unao examine kwenye glasi kuangalia ni kwa namna gani hizi hizi taka zinachujwa au zinatokaje nje. Na zikiendelea kubakia ndani inaendelea kuletea madhara ambayo inaweza kusababishia shida baadaye. Sio shida tu kwenye moyo lakini hata kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo narudia tena kitu cha msingi cha kuangalia ni kwamba tezi zako za adrenal zinafanyaje kazi, tumia miti shamba kwa ajili ya kuziimarisha. Kitu cha pili badilisha mfumo wako wa kula, ongeza ulaji wa matunda kwa wingi. Sawa, matunda ambayo na maji maji, tikiti, nanasi, machungwa, vitu kama hivyo, matango na vitu vingine kwa ajili ya kuweza kuleta hydration ndani ya mwili. Lakini sio hivyo, unaweza kupika kwa kutumia berries na kadhalika na vitu vingine kwa upande wa matunda. Alafu kitu kingine ni kuzingatia ufanyaji kazi wako wa figo ili unachuja zile taka zile tindikali zisibakie ndani hakikisha figo zako zinafanya kazi vizuri uh, tutatengeneza video maalum ya kuweza kukuelekeza ni kwa namna gani unaweza kujisaidia figo zako ziwe zinachuja na uo unaona ule uchafu unaotoka kupitia mkojo wako uh, kama tunavyoona kwenye hii picha hapa ukianza kufanya filtration kwenye figo basi utaanza kuona hichi kitu kwenye mkojo wako wa asubuhi tunaita hizo ni sediments hapa sasa imetuama lakini unaweza kawa unaona mwenyewe mkojo wako utakiwa kuwa clear kila unapokojoa asubuhi mkojo wako wa asubuhi unatakuwa kama cloud ukikojoa kwenye glasi huo unaona kama una mawingu mawingu hivi au mucus like material ujue kwamba unaondoa zile taka ambazo zimebakia ndani ya mfumo wa taka ndani ya mwili ambazo zikibaki ndani zinaanza kuathiri seli zako na seli zikishashindwa kufanya kazi basi utakuta pia mifumo pia inaanza kuto kufanya kazi. Kwa hiyo mzunguko wa damu ndani ya mwili ni kitu muhimu sana na kama vinilivyosema kwamba kuna dawa ambazo sisi tunazo za miti shamba ambazo zinaweza kukusaidia kuimarisha mzunguko ndani ya mwili, mzunguko wa damu ndani ya mwili uweze kukaa vizuri ili uweze ku balance out hii namba ya chini ambayo tunaita diastolic number iweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo unapopata matatizo kama haya ni lazima ukajicheck kila wakati nenda kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kwenda kucheki afya yako kama una mashine ya kupima pressure nyumbani jipime kila wakati ili uweze kujua namba ya juu inasoma ngapi systolic number lakini hii namba ya chini usiipuuze hii namba ya chini ni muhimu sana iwe kwenye sabini mpaka sabina tano inapozidi hapo basi inaanza kuashiria kwamba misuli ya moyo haifanyi vizuri yani haifanyi kazi ya kutanuka na kusinyaa vizuri na yeye kukuleta kusababishia madhara kwenye moyo pia pamoja na kwenye mifumo mingine ambayo inapeleka damu sasa kwenye mishipa ya artery inayopeleka damu kwenye ubongo ikashindwa kufanya kazi vizuri na ukapata kiharusi lakini yote hayo yanaweza kurekebishika kwa kubadilisha mlo wako na sio hivyo tu ukaanza kutumia mimea miti shamba ni kitu bora sana ambayo inaweza kukusaidia kurekebisha mifumo yako ya ndani ya mwili miti shamba sio uchawi wala haina manuizo kama vile watu ambavyo wana izungumzia ni kitu bora kabisa ambacho Mungu ametuumbia tuweze kukitumia katika kuimarisha mifumo yetu ya miili miti shamba itumiki katika magonjwa lakini inatumika katika ku body systems mifumo ambayo imedhoofika ndani ya mwili kwa ukaribu katika kituo chetu Rivers Health Domain tunapatikana Green Acres House uh, New Bagamoyo Road au kwa namba za simu unaweza kunipigia 0686 18 30 00